రాష్ట్రమంతా బంద్ అయిన క్యాంపెయిన్ నిలిచిపోయిన ప్రచార రథాలు రాష్ట్రంలో ఎన్నికలకు ఈసీ ఏర్పాట్లు పోలింగ్ సెంటర్లకి ఈవీఎంలు వీవీ ప్యాట్స్ పోలింగ్ కోసం పోలీసుల బందోబస్తు సీసీ కెమెరాలతో గట్టి నిఘా ఏర్పాట్లు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో దివ్యాంగులకి వసతులు ప్రత్యేక సిబ్బందిని నియమించిన అధికారులు ఎన్నికల విధుల్లో ట్రిపుల్ ఐటీ స్టూడెంట్స్ వెబ్ కాస్టింగ్ కోసం శిక్షణనిచ్చిన అధికారులు మైకులు బంద్ అయినాయి ప్రచార రథాలు పార్కింగ్ కు చేరాయి రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసింది సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి పదమూడు నియోజకవర్గాల్లో మైకులు బంద్ అయ్యాయి ఇక మిగతా నూట ఆరు నియోజకవర్గాల్లో సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ప్రచారం క్లోజ్ అయింది సిర్పూర్ చెన్నూర్ బెల్లంపల్లి మంచిర్యాల ఆసిఫాబాద్ మంతని భూపాలపల్లి ములుగు పినపాక ఇల్లందు కొత్తగూడెం అశ్వరావుపేట భద్రాచలం నియోజకవర్గాల్లో సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి ప్రచారం క్లోజ్ అయింది సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు కావటంతో ఈ నియోజకవర్గాల్లో సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకే ప్రచారం చేయడానికి అనుమతిచ్చింది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ పదమూడు నియోజకవర్గాల్లో డిసెంబర్ ఏడున ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకే పోలింగ్ జరగనుంది ఆరున కేసీఆర్ అభ్యర్థులను ప్రకటించినప్పటి నుంచి ప్రచారాన్ని హోరెత్తించారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు అయితే నవంబర్ పంతొమ్మిది తారీఖు వరకు నామినేషన్లు గడువు ముగిసింది అప్పటి నుంచి అన్ని పార్టీలు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశాయి దాదాపు పదహారు రోజులు ఊరువాడ మొత్తం మార్మోగింది ఇంటింటి ప్రచారాలు ప్రజా ఆశీర్వాద సభలతో హోరెత్తించారు వివిధ పార్టీల నుంచి జాతీయ నేతలు కూడా తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ప్రచారం మోగేయటంతో తెర వెనక ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి మొత్తం పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటి మంది అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు అత్యధికంగా మల్కాజ్గిరి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ నుంచి నలభై రెండు మంది తక్కువగా బాన్స్వాడ నుంచి ఆరుగురు అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు రాష్ట్రంలో మొత్తం రెండు కోట్ల ఎనబై లక్షల అరవై నాలుగు పేల ఆరు వందల ఎనబై నాలుగు ఓటర్లున్నారు అత్యధికంగా షేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో ఐదు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై ఒకటి ఓటర్లుంటే భద్రాచలంలో నియోజకవర్గంలో అత్యల్పంగా లక్ష ముప్పై ఏడు వేల మూడు వందల పంతొమ్మిది మంది ఓటర్లున్నారు మైకులు బంద్ అయినాయి ప్రచార రథాలు పార్కింగ్ కు చేరాయి రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం ముగిసింది సాయంత్రం నాలుగు గంటలకే పదమూడు నియోజకవర్గాల్లో మైకులు బంద్ అయ్యాయి ఇక మిగతా నూట ఆరు నియోజకవర్గాల్లో సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ప్రచారం క్లోజ్ అయింది సిర్పూర్ చెన్నూర్ బెల్లంపల్లి మంచిర్యాల ఆసిఫాబాద్ మంతని భూపాలపల్లి ములుగు పినపాక ఇల్లెందు కొత్తగూడెం అశ్వరావుపేట భద్రాచలం నియోజకవర్గాల్లో సాయంత్రం నాలుగు గంటలకే ప్రచారం క్లోజ్ అయింది సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు కావటంతో ఈ నియోజకవర్గాల్లో సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకే ప్రచారం చేయడానికి అనుమతిచ్చింది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ పదమూడు నియోజకవర్గాల్లో డిసెంబర్ ఏడున ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకే పోలింగ్ జరగనుంది సెప్టెంబర్ 
ఆరున కేసీఆర్ అభ్యర్థులను ప్రకటించినప్పటి నుంచి ప్రచారాన్ని హోరెత్తించారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు అయితే నవంబర్ పంతొమ్మిది తారీఖు వరకు నామినేషన్ల గడువు ముగిసింది అప్పటి అన్ని పార్టీలు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశాయి దాదాపు పదహారు రోజులు ఊరువాడ మొత్తం మార్మోగింది ఇంటింటి ప్రచారాలు ప్రజా ఆశీర్వాద సభలతో హోరెత్తించారు వివిధ పార్టీల నుంచి జాతీయ నేతలు కూడా వచ్చి తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ప్రచారం ముగియటంతో తెర వెనక ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి మొత్తం పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటి మంది అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు అత్యధికంగా మల్కాజ్గిరి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ నుంచి నలభై రెండు మంది తక్కువగా బాన్స్వాడ నుంచి ఆరుగురు అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు రాష్టంలో మొత్తం రెండు కోట్ల ఎనబై లక్షల అరవై నాలుగు పేల ఆరు వందల ఎనబై నాలుగు ఓటర్లున్నారు అత్యధికంగా షేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో ఐదు లక్షల డెబ్బై ఐదు పేల ఐదు వందల నలభై ఒకటి ఓటర్లుంటే భద్రాచలం నియోజకవర్గంలో అత్యల్పంగా లక్ష ముప్పై ఏడు పేల మూడు వందల పంతొమ్మిది మంది ఓటర్లున్నారు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఎన్నికలు ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేందుకు ప్రజలు సహకరించాలని కోరారు సిపి రవీందర్ కొత్తగా ఏర్పడిన మూడు జిల్లాలతో పాటు ఇతర జిల్లాలపై కూడా నిఘా ఉంచమన్నారు రెండు పేల నలభై మూడు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కేంద్ర బలగాలతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘనకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవంటున్న రవీందర్ తో కృష్ణమోహన్ ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రస్తుతం వరంగల్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి వీటన్నింటినీ తెలుసుకునేందుకు మనతోటి సిపి రవీంద్ర ఆయనతో మాట్లాడు సార్ ఇప్పటికే ఎన్నికల ప్రచారానికి సంబంధించి ముగిసింది ఇప్పుడు అంతా కూడా పోలింగ్ సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియకు మొదలైంది అనుకో చెప్పచ్చు పోలింగ్ స్టేషన్ కావచ్చు లేకపోతే కమిషనరేట్ పరిధిలో ఎలాంటి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు యా కమిషనరేట్ పరిధిలో మీ అందరికీ తెలుసు మూడు జిల్లాలు ఉన్నాయి వరంగల్ అర్బన్ రెవెన్యూ డిస్టిక్ట్ రూరల్ డిస్టిక్ట్ తర్వాత జనగాం డిస్టిక్ట్ ఈ మూడు జిల్లాల పరిధిలో ఎనిమిది అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి ఈ ఎనిమిది అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ కాకుండా మనకి వేరే జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి నాలుగు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ కొన్ని పార్షల్ కూడా మన జిల్లా మన కమిషనర్ పరిధిలో ఉన్నాయి సో వీటన్నింటినీ కలిపి మనకు రెండు వేల నలభై మూడు పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఈ రెండు వేల నలభై మూడు పోలింగ్ కేంద్రాలు వెయ్యి వెయ్యి ముప్పై మూడు సెంటర్స్ లో ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నాయి వీటిలో మనము ఎలక్షన్ కమిషన్ గైడ్ లైన్స్ ఆధారంగా నాలుగు వందల యాభై పోలింగ్ కేంద్రాన్ని సమస్యాత్మక కేంద్రాలుగా మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒకటి రెండవది మనం ఈ రన్అప్ టు ఎలక్షన్స్ లోనే మనం షెడ్యూల్ అనౌన్స్ అయినప్పటి నుంచే మనం ఈ జాగ్రత్తలన్నీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది సో ఈ పోలింగ్ కంటే ముందే ఇలాంటి అవాంఛనీయ సంఘాలు జరగకుండా మరి అన్ని విలేజ్ లో కూడా మా ఇన్స్పెక్టర్ సర్వీస్ పెట్టి తిరగడం జరిగింది అందరు విలేజ్ తో మాట్లాడడం జరిగింది అట్లాగే ఎనిమిది వేల ఏడు వందల పైకి చిలుకు ట్రబుల్ మాంగర్స్ ని రౌడీ షీటర్స్ ని కూడా బ్యాండ్ చేయడం జరిగింది అట్లాగే మనం ఈ చెక్ పోస్టుల ద్వారా ఫ్లైంగ్ స్క్వాడ్స్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు పదిహేడు ఏడు కోట్ల పదిహేడు లక్షల పై చిలుకు డబ్బును కూడా మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ప్రతి సివిల్ లిస్ట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆమ్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం డిపాజిట్ చేయించుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా ఎన్నికల కంటే ముందే అన్ని ఈ జాగ్రత్తలు అంటే అన్ని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేసి ప్రజలతో మాట్లాడి ఆ రోజు ఎన్నికల రోజు అవి ఎలాంటి అవాంఛన సంఘాలు జరగకుండా ప్రశాంతంగా జరగడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది అట్లాగే బందోబస్తు వచ్చేసరికి మనము పోలింగ్ స్టేషన్ బందోబస్తు కేంద్ర కేంద్రాల వద్దనే కాకుండా మొబైల్ రూట్స్ మొబైల్ పార్టీస్ తర్వాత స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్సెస్ ఇవన్నిటిని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక శిక్షణ కార్యక్రమం కూడా జరిగింది వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు ఎలా రియాక్ట్ కావాలి ఇవన్నిటిని కూడా మనము చేయడం జరిగింది సార్ ఎన్నికలకు సంబంధించి చూస్తే ప్రచారం వరకు ఉంటే ఇప్పటి నుంచి పోల్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు లేదా ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టడానికి కావలసిన సరంజామ అంతా కూడా అభ్యర్థులు ఎక్కువగా ఈ టైంలోనే చేస్తారు అంటారు కాబట్టి చాలా క్యూఎల్ పీరియడ్ ఇదంతా కూడా సెవెంటీ టూ అవర్స్ ప్లాన్ అని చెప్పి ఒకటి పెట్టుకోవడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్స్ లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫ్లైంగ్ స్క్వాడ్స్ తర్వాత ఈ ఎస్ఎస్టీ స్టాటిక్ సర్వీస్ టీమ్స్ ఏ కాకుండా ప్రతి కాన్స్టిట్యున్స్ లో ఇంకొక రెండు మూడు టీమ్స్ అక్కడ డిపెండింగ్ అపాన్ మనకు సిబ్బంది అవైలబిలిటీని బట్టి ఇంకొక రెండు మూడు టీమ్స్ కూడా అడిషనల్ గా ఈ సెవెంటీ టూ అవర్స్ మనం ఏర్పాటు చేసి ముఖ్యంగా రాత్రులు ఎక్కువగా మనకి మద్యం సరఫరా కానివ్వండి డబ్బు సరఫరా కానీ అవే అవకాశం డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ అయ
మనము అన్ని ఏరియాస్ లో కూడా నిఘా పెట్టి ఈ మద్యం ప్రవాహాన్ని తర్వాత డబ్బు డిసిప్లిన్ ని కర్బ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అంటే మనీ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి కూడా వాళ్ళు కూడా టెక్నాలజీ ఎక్కువగా వాడుతున్నారు అట్లాంటి వాటి మీద కూడా ఏమైనా దృష్టి పెడుతున్నారా అకౌంట్స్ కావచ్చు లేదా మిగతా అంశాలు యా తప్పకుండా మాతో పాటు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అధికారులు మిగతా డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన అధికారులు కూడా నిఘా పెట్టి ఉన్నారు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద కూడా తర్వాత ప్రైవేట్ చిట్ ఫండ్స్ వాళ్ళ మీద కూడా నిఘా పెట్టి ఉన్నారు ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి డబ్బులు డిస్ట్రిబ్యూట్ కాకుండా చేయడానికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తో పాటు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ లో కోఆర్డినేట్ చేసుకుని ఈ డబ్బు ప్రభావాన్ని ఆపడానికి అన్ని ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది ప్రధానంగా కమిషనర్ పరిధిలో చూస్తే వరంగల్ లాంటి అర్బన్ ఏరియాస్ కావచ్చు కొంత రూరల్ ఏరియా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో సెన్సిటివ్ లేదా హైపర్ సెన్సిటివ్ ఇట్లాంటి పోలింగ్ స్టేషన్స్ పరిధిలో పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయనుకుంటున్నారు వాటికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు యా ఈ సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏవైతే నాలుగు వందల యాభై ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగిందో ఈ సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద మనకు మన లోకల్ పోలీస్ తో పాటు బయట నుంచి ఉన్నటువంటి పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ ని కూడా మనం అక్కడ బందోబస్తు లో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతా ఉంది సో ఈ విధంగా అక్కడ ఎలాంటి అవాంఛన సంఘాలు జరగకుండా ఎక్కడి సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అక్కడ మా ఇన్స్పెక్టర్స్ ఎస్ఐస్ పోయి అక్కడ విలేజ్ తో మాట్లాడడం జరిగింది ఆ విలేజ్ లో ఎక్కువ మందిని కూడా మనం బైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది ఒకవేళ వారు బైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా వైలెట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏదైతే వాళ్ళు బాండ్ ఇచ్చారో ఆ బాండ్ ఫోర్ఫిట్ అవుతుంది లేక లేని పక్షంలో వాళ్ళు జైలు కూడా పోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది సో అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది ప్రశాంతంగా జరుగుతాయని చెప్పి మేము విశ్వసిస్తున్నాం అభ్యర్థులకు సంబంధించి కావచ్చు ఓటర్లకు కావచ్చు చివరిగా మీరు ఏం చెప్తారు ఈ పోలింగ్ సంబంధించింది కావచ్చు ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే విషయంలో కావచ్చు సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున అన్ని రకాల బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఓటు హక్కు ఉన్న ప్రతి పౌరుడు తన ఓటు హక్కును స్వేచ్ఛగా నిర్భయంగా వినియోగించుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది ప్రస్తుతం ఎన్నికలకు సంబంధించిన పోలీసు అధికారులు చేస్తున్న ఏర్పాట్లు పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసే విధంగా కూడా ఓటర్లు స్వేచ్ఛగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే విధంగా కావాల్సిన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేస్తామని సిపి రవీంద్ర చెప్పారు కెమెరా కాంత్ కుమార్ తో కృష్ణమోహన్ వీసిక్స్ న్యూస్ వరంగల్ నుంచి కూకట్పల్లి నియోజకవర్గం బాలానగర్ లోని విమల్ థియేటర్ పై ఎలక్షన్ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ దాడి చేశారు సరైన ఆధారాలు లేకుండా థియేటర్ లో దాచి ఉంచిన ఎనిమిది లక్షల రూపాయలను సీజ్ చేశారు మహాకూటమి అభ్యర్థి తరపున పంచేందుకు ఈ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చినట్టు అధికారులు తెలిపారు ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం తిరుగుతాము సో మాకు అలా తిరుగుతున్నాంగా ఓరల్ కంప్లైంట్ వచ్చిందండి పలానా విమల్ థియేటర్ బాలానగర్లో మా కుటుంబ పార్టీ వాళ్ళు డబ్బులు పంచుతున్నారని సో ఫోన్ రాగానే వెంటనే రావడం జరిగింది వచ్చి సిఐ సార్ పోలీస్ వాళ్ళ అఫీషియల్స్ ఆధ్వర్యంలో అన్నీ చెక్ చేయడం జరిగింది సో చెక్ చేసి అన్ని ప్రతి ప్రొజెక్టర్ రూమ్ దగ్గర నుంచి రిసెప్షన్ వరకు మేనేజర్ రూమ్ అన్ని చెక్ చేయంగా లాకర్లో అమౌంట్ దొరికింది సో ఆ అమౌంట్ కోసం ఎక్కడ అనేది మేము విచారించడం జరిగింది వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు అంటే ఈ అమౌంట్ ఎక్కడిదనేది ఆధారాలు లేవు వాళ్ళు డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చూపించిన అమౌంట్ అవన్నీ చూపించారు కానీ ఈ అమౌంట్ ఎక్కడిది అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఆధారాలు లేవు సో సరైన ఆధారాలు లేకపోవడం వల్ల మేము సీజ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో పది నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నికల ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓట్లు వేయడానికి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో పోలింగ్ ఏర్పాట్లపై మా ప్రతినిధి శ్రీధర్ మరిన్ని వివరాలు అందిస్తారు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి సంగారెడ్డిలో పద్నాలుగు వందల పైసలకు ఇటు మెదక్లో ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది సిద్దిపేట జిల్లాలో పదకొండు వందల పోలింగ్ స్టేషన్లను అధికారులు సిద్ధం చేశారు మూడు జిల్లాల్లో కలిపి పది నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఉన్నతాధికారులంతా కూడా ఇటు కింది స్థాయి సిబ్బందిని ఇప్పటికే అప్రమత్తం చేశారు పోలింగ్ స్టేషన్లలో కావచ్చు ఇప్పటికే అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేందుకు ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో పోలింగ్ కేంద్రాలు సిద్ధమవుతున్నాయి ఈరోజు సాయం అంటే ఐదు గంటలకే ప్రచారం ముగియడంతో అభ్యర్థులంతా కూడా ఇక్కడికక్కడ ప్రచారాలు ముగించేశారు అయితే ఈ నేపథ్యంలో అధికారుల పని ప్రారంభమైందని చెప్పొచ్చు ఇటు ఓటు ఓటు వేసేందుకు అన్ని సౌకర్యాలను పోలింగ్ స్టేషన్లో కల్పించేందుకు ఇటు పది నియోజకవర్గాల్లో కలిపి మొత్తం ఒక ఇటు సంగారెడ్డి జిల్లాలో పద్నాలుగు వందలు మెదక్ జిల్లాలో ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఇటు సిద్దిపేట జిల్లాలో పదకొండు వందల పోలింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఇటు స్కూల్ భవనాలు కావచ్చు ఇటుతర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను సిద్ధం చేశారు
ఇటు పోలింగ్ ఏదైతే పోలింగ్ బూత్లలో ఏర్పాటు కూడా చక్కచక్క సరి సాగుతున్నాయి ఈరోజు సాయంత్రం నుంచే కూడా ఇటు ఎక్కడైతే ఈవీఎంలు భద్రపరిచారో ఈ వాటి నుంచి ఇప్పుడు రేపు మొత్తం రేపు ఉదయం నుంచి కూడా ఈ పూర్తి స్థాయిలో పని జరుగుతుందని ఇప్పటికే పోలింగ్ స్టేషన్లో కనీస వసతులు ఏర్పాటు చేయడంలో పలుమార్లు ఇటు కలెక్టర్లు కావచ్చు ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారులు కూడా వాటిని పర్యవేక్షించారు దాంతోపాటు ఇటు పలుసార్లు మరలు ఇటు ఇటు ఏదైతే పార్టీల నేతలతో కూడా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి ఎలాంటి నిబంధనలు ఉంటాయి ఎక్కడ ఎలా ఎలా వ్యవహరించాలి అనే పూర్తి స్థాయిలో అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు ఇప్పటికే కలెక్టర్లు ఇటు కింద స్థాయి సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారు మరోవైపు జిల్లాలో థర్టీ యాక్ట్ ఇటు పోలీస్ యాక్ట్ కూడా అమల్లో ఉంది ఏదైతే పోలింగ్ స్టేషన్ల వద్ద ఎలాంటి ఇటు గుమిగూడాలను కావచ్చు ప్రచారాలు కావచ్చు ఎలాంటి చేయకూడదంటూ కూడా ఆ నిబంధనలు ఏర్పాటు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది దాంతోపాటు ఇటు పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఏదైతే ఎన్నికల పోలింగ్ బూత్ల సమీపంలో ఇప్పటికే పోలీసులు చేరుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కొద్దిసేపటి క్రితమే ఇటు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో కేసీఆర్ భారీ బహిరంగ సభ గజ్వెల్లో జరిగింది ఆ గజ్వెల్ బహిరంగ సభ అనంతరం పూర్తిగా ఇటు ఆ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రచారాలకు తెరదించినట్టు అయింది దాంతోపాటు ఇటు ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ కావచ్చు మహాకూటమి నేతలంతా కూడా ఐదు గంటల వరకే తమ ప్రచారాన్ని హోరితించారు ఇటు భారీ ర్యాలీలు నిర్వహించారు తదనంతరం ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో అధికారులు పోలీసుల చేతులకి ఈ ప్రాంతాలన్నీ తీసుకోబడి పరిస్థితి అయితే కనబడతా ఉంది మరి ఈరోజు రాత్రి కావచ్చు ఇటు రేపు 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 ఉదయం అంతా కూడా పూర్తి స్థాయిలో కట్టుదిట్టమైనటువంటి భద్రతా చర్యల మధ్యనే ఈ ఈవీఎంలు తరలించడం కావచ్చు ఇతర పోలింగ్ సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేసేందుకు అన్ని అధికారులు కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినటువంటి పరిస్థితి కెమెరామెన్ గోపాల్తో శ్రీధర్ వి సిక్స్ న్యూస్ మెదక్ నుండి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎన్నికల కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ ఎంఆర్ఎం రావు కోడ్ ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తామని చెప్పారు జిల్లా వ్యాప్తంగా ముప్పై మూడు సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలు గుర్తించామని అక్కడ గట్టి భద్రత ఏర్పాటు చేశామన్నారు అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో వికలాంగులకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినట్లు చెప్పారు ఇప్పటికే ఓటర్ స్లిప్పులు పంపిణీ పూర్తయిందన్నారు తర్వాత యాక్చువల్గా ఎన్నికల రోజు అప్పటి వరకు చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్ ఫేజ్ ఈ టైంలోనూ కూడా ఎన్నికల యంత్రాంగం సంసిద్ధంగా ఉంది అన్ని రకాలుగా ఎదుర్కోవడానికి ఇప్పటి వరకు మనం తీసుకున్న ముందు జాగ్రత్త చర్యల వలన అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ వస్తే మాత్రం తప్పకుండా దానికి కూడా స్పందించి సకాలంలో తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కానీ చేపట్టవలసిన కార్యక్రమాలు కానీ అవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది మనం ఇప్పటి వరకు ముఖ్యంగా చేసిన వాటిలో అన్ని సదుపాయాలు కల్పించి ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్ ద్వారా ముఖ్యంగా అయ్యేసారి వీవీ ప్యాట్ అనేది ఒక కొత్త ఇంట్రొడక్షన్ చేయడం జరిగింది ఓటర్ ఎవరికైతే ఓటు వేస్తున్నారో వారి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు అధికారులు ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్న మొత్తం తొమ్మిది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో తొంభై ఒకటి మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో పద్నాలుగు వందల ముప్పై రెండు కామారెడ్డి జిల్లాలో ఏడు వందల నలభై పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది కామారెడ్డి జిల్లాలో నూట ఎనబై తొమ్మిది సమస్యాత్మక కేంద్రాలు ఉన్నట్టు గుర్తించారు అధికారులు ఉమ్మడి జిల్లాలో పోలింగ్ ఏర్పాట్లపై మరిన్ని వివరాలు రజనీకాంత్ అందిస్తారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో అధికారులు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు గత వారం రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఏర్పాట్లు దాదాపు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి ప్రస్తుతం మనం నిజామాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి పాలిటెక్నిక్ కళాశాల మైదానంలో ఉన్నాం ఇక్కడ ఈవీఎంల ఈవీఎంలను ఇక్కడ నుంచి పంపిణీ చేయడంతో పాటు ఇక్కడే కౌంటింగ్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టుగా ఇప్పటికే అధికారులు తెలియడం జరిగింది ఈరోజు సాయంకాలం ఐదు గంటల ప్రాంతంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా తమ తమ ప్రచారాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాయి ప్రచార పర్వం మొత్తం మీద ముగిసిపోయిందని చెప్పొచ్చు ఈరోజు సాయంత్రం ఐదు గంటల తర్వాత ఎవరైనా ప్రచారం చేస్తే వారిపై ఖచ్చితంగా కఠిన చర్య తీసుకుంటామన్న విషయాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇప్పటికే చెప్పడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అధికారులు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా తమ యొక్క ప్రచారాన్ని దాదాపుగా పూర్తి చేశాయి ఇక ఏర్పాట్లకు సంబంధించిన అంశాలు మనం ఒకసారి గమనిస్తే నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి జిల్లాలో మొత్తం తొమ్మిది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి దీంట్లో కామారెడ్డికి సంబంధించి నాలుగు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు అట్లాగే నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి ఐదు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఉన్నాయి మొత్తం ఉమ్మడి జిల్లాలో తొమ్మిది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఇక్కడ ఉన్నాయని మనం ఉన్నాయి గత ఎన్నికల్లో తొమ్మిది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలను కూడా టీఆర్ఎస్ అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుచుకుంది అయితే ఈసారి అన్ని నియోజకవర్గాలకు కూడా గట్టి ప్రత్యర్థుల నుంచి గట్టి పోటీని ఎదుర్కొంటున్నారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు ఇక ఒకసారి ఏర్పాట్ల విషయాన్ని మనం పరీక్షిస్తే నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి మొత్తం 
పది లక్షల పైచిల్ ఓటర్ పది లక్షల ముప్పై ఆరు వేల మంది ఓటర్లు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నారు అట్లాగే కామారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి దాదాపు ఐదు లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఆరు మంది ఓటర్లు ఉన్నారు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి దాదాపు పదహారు లక్షల పైచిలకు ఓటర్లు ఉన్నట్టుగా ఇప్పటికే అధికారులు ధృవీకరించడం జరిగింది దీనికోసం ఇప్పటికే ప్రభుత్వం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను కూడా పూర్తి చేసినట్టుగా అధికారులు చెప్తున్నారు జిల్లాకు నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి కాన్స్టెన్సీ వారిగా తీసుకుంటే ఇటు ఆర్మూర్ బాల్కొండ బోధన్ నిజామాబాద్ అర్బన్ నిజామాబాద్ రూరల్ నిజామాబాద్ జిల్లాలో అట్లాగే కామారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి కామారెడ్డి ఎల్లారెడ్డి జుక్కల్ బాన్సువాడ నియోజకవర్గాల్లో ఈ యొక్క ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది ఇందుకోసం పదిహేడు లక్షల పైచిలకు ఓటర్లకు గాను ఇప్పటికీ అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయడం జరిగింది మొత్తం ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై మంది నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎన్నికల సిబ్బందిని ఇప్పటికీ అధికారులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అటు కామారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి దాదాపు మూడు వేల పైచిలకు అధికారులు ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో పాల్గొంటున్నారు మరోపక్క వెబ్ కాస్టింగ్ సంబంధించి ఈసారి దాదాపు పదిహేను వందల మంది సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది పక్కనే ఉన్నటువంటి బాసర ట్రిబ్యులేట్కి సంబంధించినటువంటి అధ్యాపక బృందం అట్లాగే ఉప విద్యార్థులతో కలిసి దాదాపు ఒక పదిహేను వందల మంది టీంతో ఈ యొక్క వెబ్ కాస్టింగ్ను ఏర్పా టీంని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వీరంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు పోలింగ్ సరళిని గమనిస్తూ ఎక్కడైనా సమస్యలు సాంకేతిక సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వీరంతా ఈ రంగం వీరంతా కూడా ఆ రంగంలోకి దిగుతారు వీరు ఏదైనా సాంకేతిక సమస్యలు ఉంటే వాటిని సాల్వ్ చేయడంతో పాటు ఓటర్లకు అన్ని రకాలుగా సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు మరోపక్క ఈసారి వివి ప్యాట్స్ ఉపయోగిస్తున్నటువంటి నేపథ్యం ఇదివరకే అధికారులు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల అధికారులు వీటికి సంబంధించినటువంటి నమూనాలు ఇప్పటికే చాలా చోట్ల ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది ఓటు వేసే సమయంలో ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎట్లాంటి ధృవీకరణ పత్రాలు తీసుకొని పోలింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళాలనేటువంటి విషయాన్ని ఇదివరకే అధికారులు పలుమార్లు ప్రెస్ మీట్ల ద్వారా కావచ్చు ప్రచారం ద్వారా కావచ్చు ఓటర్లకు తెలియజేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు మొత్తం మీద నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి దాదాపు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని మనం చెప్పొచ్చు మరో నలభై గంటల్లో పోలింగ్ స్టార్ట్ కాబోతుంది జిల్లా ప్రజలంతా కూడా చాలా ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు ముందస్తు ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆరు నెలల ముందుగానే ఎన్నికలు వచ్చాయి ఈ నేపథ్యంలో ప్రచారం కూడా చాలా హోరుగా సాగిందని చెప్పొచ్చు జిల్లా వ్యాప్తంగా తొమ్మిది కాన్స్టిట్యున్సీలో పెద్ద ఎత్తున అభ్యర్థులందరూ కూడా తమ ప్రచారాన్ని విస్తృతంగా కొనసాగించారు ప్రచార పర్వానికి కొద్దిసేపటి క్రితమే సమయం ముగిసిపోయింది నేపథ్యంలో కేవలం పోలింగ్ మీద అందరి దృష్టి ఉంది దీనికి తగ్గట్టుగానే అధికారులు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇటు నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ సంబంధించిన కలెక్టర్లందరూ కూడా ఇద్దరు కలెక్టర్లు కూడా ఈ యొక్క ఏర్పాట్లను దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు దాదాపు అధికారులంతా కూడా పర్యవేక్షణలో నిమగ్నమయ్యాని చెప్పొచ్చు మొత్తం మీద నలభై ఎనిమిది గంటలు ప్రారంభం కానటువంటి పోలింగ్ సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినటువంటి అధికార సిబ్బంది ఈ రెండు రోజుల్లో ఏం చేయబోతున్నారు ఎక్కడైనా డబ్బు పంపిణీ కానీ మద్యం పంపిణీ కానీ జరిగితే వాటిని ఎట్లా అదుపు చేయాలనేటువంటి విషయం మీద దృష్టి పెట్టారు పోలీస్ సిబ్బంది కూడా దీంట్లో పెద్ద ఎత్తున దాదాపు ఆరు వేల ఎనిమిది వందల మంది పోలీస్ సిబ్బంది యొక్క పోలింగ్ సంబంధించినటువంటి భద్రతా ఏర్పాట్లు ఉన్నట్టుగా ఇప్పటికే జిల్లా సంబంధించినటువంటి సిబి చెప్పడం జరిగింది మొత్తం మీద జిల్లాకు సంబంధించి ఈ రెండు రోజులు చాలా పరీక్షగా ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలో అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు పోలీసులు కూడా అప్రమత్తం అయ్యారు మొత్తం మీద రాజకీయ పార్టీల దృష్టి కూడా ఈ రెండు రోజుల్లో పైనే ఉంది మొత్తం మీద ఎక్కువ మరో నలభై ఎనిమిది గంటలు జరిగినటువంటి పోలింగ్ సంబంధించి ఇప్పటికీ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తాయని మనం చెప్పొచ్చు కెమెరా పర్సన్ రాజేష్ తో రజనీకాంత్ వి సిక్స్ న్యూస్ నిజామాబాద్ జగిత్యాల జిల్లాలో ఎన్నికల నిర్వహణకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు జిల్లా కలెక్టర్ శరత్ పోలింగ్ కేంద్రాలు కౌంటింగ్ కేంద్రాలను ఆయన పరిశీలించారు జిల్లాలో మొత్తం నాలుగు వందల ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు కలెక్టర్ అన్ని కేంద్రాల్లో కరెంట్ నీటి వసతితో పాటు దివ్యాంగులు ఓటు వేసేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు ఎన్నికల కోసం దాదాపు మూడు వేలకు పైగా సిబ్బందిని నియమించామన్నారు రేపు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ కూడా అందరూ పోలింగ్ సిబ్బంది టైంకి రావాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది పోలింగ్ అయిన తర్వాత కూడా ఈవీఎం పోల్డ్ ఈవీఎంస్ కూడా కౌంటింగ్ హాల్కి అదే రోజు అన్ని వచ్చిన తర్వాత విత్ సెక్యూరిటీ కౌంటింగ్ హాల్కి తీసుకురావడం జరుగుతుంది అండ్ దానికి సంబంధించిన అరేంజ్మెంట్స్ కూడా ఈరోజు చూడటం జరిగింది అన్ని పగడ్బందీగా జరుగుతూ ఉన్నాయి మొత్తం ఏడు వందల డెబ్బై ఆరు పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఏడు వందల డెబ్బై ఆరులో పోలింగ్ కేంద్రాల్లో నూట నలభై నాలుగు పోలింగ్ కేంద్రాలు సమస్యాత్మక కేంద్రాలుగా ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించింది కూడా ఇటు మైక్రో అబ్జర్వర్స్ కానీ మన స్టూడెంట్స్ వెబ్ కాస్టింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉంది ఇది కాకుండా బందోబస్తు అండ్ వీడియోగ్రఫీ అండ్ సీసీటీవీ నెట్వర్క్ అండ్ ఇవి కాకుండా ఈవీఎ
మరి అవగాహన కల్పించడం కానీ దీనివల్ల ఈసారి డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై శాతం వస్తుందని అంచనా వేస్తా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని భావిస్తున్నాం సైబరాబాద్ పరిధిలో ఎన్నికల ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయన్నారు సిపి సజ్జనార్ సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని పదమూడు నియోజకవర్గాల్లో నూట యాబై రెండు సమస్యాత్మక ప్రాంతాలను గుర్తించామన్నారు ఎన్నికలు ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేలా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు ప్రజలు స్వేచ్ఛగా ఓటేసేందుకు ముందుకు రావాలంటున్న సైబరాబాద్ సిపి సజ్జనార్ తో శ్రవణ్ ఫేస్ టు ఫేస్ రాష్ట్రంలో ఏడవ తేదీన ఎన్నికలు జరగనున్నటువంటి నేపథ్యంలో సైబరాబాద్లో పోలీసులు ఎలాంటి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు ఓటింగ్ శాతం పెంచేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు ఎన్ని సమస్యాత్మక ప్రాం ప్రాంతాలను వారు గుర్తించడం జరిగింది ఎన్ని సీసీ కెమెరాలు అమర్చారు అనేది అన్ని విషయాలు ప్రస్తుతం మనతో పాటు సైబరాబాద్ కమిషనర్ సజ్జనార్ ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ ముఖ్యంగా మీ ప్రాంతంలో ఐటీ మీ కమిషనర్ పరిధిలో ఐటీ చాలా ప్లేస్ ఉంది దాంతోపాటు కమిషనరేట్ కూడా చాలా పెద్దది కాబట్టి మీరు ఓటింగ్ శాతం పెంచేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు మొదటగా ఆల్రెడీ మనము అన్ని సిఓస్ తో కూడా మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది నేను కూడా పర్సనలీ కాంగ్రెసెంట్ టీసీఎస్ ఎంప్లాయీస్ తో కూడా ముఖాముఖి చర్చ పెట్టడం జరిగింది మన జాగ్రత్త కళా బృందం ద్వారా కూడా మనము ప్రచారం చేయడం జరిగింది అది కాకుండా జీహెచ్ఎంసీ ఆఫీషియల్స్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫీషియల్స్ కూడా మన డిఓ గారు కూడా చాలా ప్రచారం చేయడం జరిగింది ఇంటి ఇంటి కూడా అక్కడ పోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఐటీ కారిడర్ లో ఉన్న అపార్ట్మెంట్స్ కూడా ప్రచారం చేయడం జరిగింది నేను కూడా ఒకసారి సిఓస్ తో కూడా మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది మొన్నే మన సిఓ రజత్ కుమార్ సార్ మన ఐటీ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ సార్ సిపి రాజకొండ మన డీసీపీస్ అందరు కలిసి కూడా ఈ అన్ని సిఓస్ తోని ఇంపార్టెంట్ ఐటీ లీడర్స్ తోని కూడా మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది ఆ రోజు కూడా క్లియర్ కట్ చెప్పడం జరిగింది ఎంప్లాయీస్ అంతా పేడ్ హాలిడే మీరు అందరు కూడా ఎంప్లాయీస్ అందరు కూడా ఎక్కువ శాతం ఎక్కువ శాతం పంపించి ఎక్కువ ఓటింగ్ వేయడానికి కృషి చేయాలని చెప్పి కూడా కోరడం జరిగింది ఆ రోజు కూడా ఈసారి ఎక్కువ మనకు ఏమంటే శుక్రవారం రావడంతో శనివారం రవివారం కూడా హాలిడే కావడంతో ఎవరు కూడా లీవ్ ఇవ్వద్దు ఎవరు కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వద్దు అని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది మీ పరిధిలో బందోబస్తు ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎంతమంది పోలీసులు ఈ బందోబస్తులో పాల్గొననున్నారు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఏమైనా పోలీసులను రప్పించారా మొత్తం పన్నెండు వేల మంది సిబ్బందితో మనము ఏర్పాటు చేయడం బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మన సెబరాత్ పోలీసు ఐదు వేల మంది మూడు వేల మంది మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఒరిస్సా తమిళనాడు కర్ణాటక నుంచి రావడం జరిగింది ముప్పై కంపెనీస్ సిఆర్పిఎఫ్ బిఎస్ఎఫ్ ప్లస్ మన యూపీ పోలీసు ఎస్ఎస్బి మహిళా కంపెనీ సిఆర్పిఎఫ్ది వాళ్ళతో కూడా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో మొత్తం కలిపి పన్నెండు వేల మందితో మనం బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశాము సార్ సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఎన్ని గుర్తించారు అక్కడ ఎలాంటి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయనున్నారు సమస్యాత్మక ప్రాంతం మన రాజనగర్ మైలదూర్పల్లి షాద్ నగర్ మియాపూర్ ఆ ఏరియాను గుర్తించడం జరిగింది దాదాపు ఒక నూట యాభై రెండు సమస్యాత్మక ప్రాంతం ఉన్నా అని చెప్పి గుర్తించాము అక్కడ మనం ఆల్రెడీ మన సెబరాబాద్లో యాభై మూడు వేల సీసీటీవీలు ఉన్నారు దాదాపు పదివేల సీసీటీవీలు ఈ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మన పోలింగ్ స్టేషన్స్ పోలింగ్ లొకేషన్స్ దగ్గర రీలొకేట్ చేసి రీడైవర్ చేసి మనము ముఖ్యంగా ఈ సమస్యాత్మక ప్రాంతంలో బందోబస్తు ఏర్పా వాళ్ళ ద్వారా మనం తెలుసుకుని బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్ ఇప్పటి వరకు ఏదైతే ఎలక్షన్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఎన్ని కేసులు నమోదు చేశారు దాంట్లో నాయకులపైన ఏమైనా కేసులు నమోదు చేశారా నలభై ఒకటి కేసు పెట్టడం జరిగింది అక్కడ లోకల్ లీడర్స్ పైన కూడా మనము ఎవరెవరు ఉల్లంఘన చేశారు వాళ్ళపైన కూడా పెట్టడం జరిగింది దాదాపు రెండు కోటి ఇరవై తొమ్మిది లక్షలు కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ప్రచారం చేశారు డబ్బులకు ప్రలోభాలు గురి చేస్తున్నారని చాలా విమర్శలు వస్తున్నాయి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి కానీ ఇప్పుడు ప్రచారం ముగిసిన తర్వాత నాయకులకు డబ్బులు పంచడం తప్ప ప్రచారం పని లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కేవలం దాని మీదే ఫోకస్ పెడతారని చాలా విమర్శలతో పాటు చాలా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి ఆ డబ్బులు కంట్రోల్ పంపిణీ చేయడానికి కావచ్చు ప్రలోభాలు గురి చేసిన వారిపై ఎలాంటి నిఘా పెట్టడం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళబోతున్నారు ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఇరవై ఆరు చెక్ పోస్టు పనిచేయడం జరుగుతుంది అది కాకుండా డైనమిక్ చెక్ పోస్ట్ కూడా పెట్టడం జరిగింది అంటే ఎక్కడెక్కడ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఎక్కడెక్కడ వల్నరబుల్ పాకెట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ రోజు రేపు కూడా చాలా ఎక్కువ మనము టీమ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే దాదాపు చాలా ఫోర్స్ మనకు రావడం జరిగింది జరిగింది వాళ్ళతో కూడా మనం కొత్త కొత్త టీమ్స్ చేసి మన డీసీపీస్ ఇంక్లూడింగ్ మీ అందరూ కూడా ఈ రాత్రి అంతా ఈరోజు రేపు రాత్రి అంతా తిరిగి ప్రజలందరూ కూడా ఎవరు కూడా ప్రలోభకు లొంగకుండా మన యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది మీ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఎన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ పోలింగ్ స్టేషన్ పరిధి ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి రూల్స్ మీరు పెట్టడం జరిగింది మా దగ్గర మొత్తం రెండు వేల ఏడు
రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి పోలీసులను ఎంతమంది వాడుకుంటున్నారు మన దగ్గర మూడు వేల మంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ రావడం జరిగింది కర్ణాటక తమిళనాడు ఒరిస్సా నుంచి అది కాకుండా ముప్పై సిఆర్పిఎఫ్ కంపెనీస్ బిఎస్ఎఫ్ ఎస్ఎస్బి కంపెనీస్ కూడా రావడం జరిగింది చివరిగా ఏడవ తేదీన పోలింగ్ జరగనుంది పదకొండవ తేదీన రిజల్ట్స్ ప్రకటిస్తారు ఆ సమయం నుంచి ఏడో తేదీ నుంచి పదకొండవ తేదీ వరకు ఎలాంటి రూల్స్ అమల్లో ఉండనున్నాయి మీరు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారు ఓవరాల్గా ప్రజలకు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఆల్రెడీ మనం ఎవరు ఎక్కడెక్కడ ఆరు నాలుగు రోజులు ఎక్కడెక్కడ సమస్యాత్మక ప్రాంతం ఉన్న గుర్తించడం జరిగింది అక్కడ కూడా మనం గస్తి తిరగడం పెట్రోలింగ్ స్పెషల్ అక్కడ పికెట్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది ప్రజలందరూ కూడా కోరుతుంది అన్ని బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మనిషి మీరు అందరూ కూడా స్వేచ్ఛంగా నిర్భయంగా వచ్చి ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోండి ఎక్కువ శాతం వచ్చి బయటకు వచ్చి ఓటు యూజ్ చేసి ప్రజాస్వామ్యాన్ని గెలిపించని చెప్పి కోరుతున్నాను ఇది మొత్తంగా ఎన్నికలు ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలో జరిపేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సైబరాబాద్ కమిషనర్ సజ్జనార్ చెప్తున్నారు ఇప్పటికే ఏదైతే సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు గుర్తించామో అక్కడ పెద్ద ఎత్తున బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశాం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా పోలీసులను రప్పించడం జరిగింది చాలా మంది పైన కూడా అంటే దాదాపుగా నలభై ఒక్క కేసులు నమోదు చేశాము డబ్బులు ఎవరు ప్రలోభాలు గురి చేస్తారో వారి పైన కూడా నిఘ పెట్టడం జరిగింది ఖచ్చితంగా రూల్స్ అతిక్రమిస్తే మాత్రం వారి పైన కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజనర్ చెప్తున్నారు వీడియో హరికృష్ణతో శ్రవణ్ వి సిక్స్ న్యూస్ సైబరాబాద్ నుంచి ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు ప్రజలు సహకరించాలంటూ భూపాలపల్లి జిల్లా ఏటూరు నాగారంలో కవాతు నిర్వహించారు పోలీసులు డీఎస్పీ రమణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి బస్టాండ్ వరకు కవాతు చేశారు అనుమానితులు కనిపిస్తే తమకు ఫిర్యాదు చేయాలన్నారు పోలీసులు ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘనకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ఎన్నికలను పకడ్బందీగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఎన్నికల సంఘం సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పోలింగ్ సజావుగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అధికారులు అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్లను వెబ్కాస్టింగ్ విధానంతో అనుసంధానం చేసి పర్యవేక్షించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఇందుకోసం బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థులను వినియోగించడం చారిత్రాత్మకం కానుంది రాష్ట్ర ఎన్నికలకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఎన్నికల సంఘం పోలింగ్ బూత్లకు తగ్గట్టుగా సిబ్బంది ఈవీఎంలు వీవీప్యాట్లను రెడీ చేస్తోంది అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో జరిగే ఎన్నికను వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఇందుకోసం బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థులకు సీసీ కెమెరాల అనుసంధానం వెబ్కాస్టింగ్ పై ప్రత్యేక శిక్షనిచ్చారు వెబ్కాస్టింగ్ ఎన్నికల విధుల కోసం ట్రిపుల్ ఐటీలోని దాదాపు పదహారు వందల మంది విద్యార్థులకు శిక్షనిచ్చామంటున్నారు అధికారులు స్టూడెంట్స్ కు నిర్మల్ ఆదిలాబాద్ కామారెడ్డి నిజాంబాద్ జిల్లాలో విధులు కేటాయించి పారదర్శకంగా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామన్నారు ట్రిపుల్ ఐటీ బాసర్లో ఎనిమిది వందల మంది స్టూడెంట్స్ వెబ్కాస్టింగ్ పర్పస్ లోపల ఇక్కడ ట్రైన్ చేయడానికి వచ్చినాం మేము దీంట్లో వెబ్కాస్టింగ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఒక పారదర్శకంగా ఎన్నికలు ఏదైతే సరళి ఉందో అది మొత్తం కూడా దాన్ని వెబ్ వెబ్లో ఇచ్చేయమని చెప్పి చెప్పినారు సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎనిమిది వందల మంది పోలింగ్ స్టేషన్స్ అన్నింటినీ కూడా మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే కంప్లీట్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సైట్కి అనుసంధానం చేసి ఇక్కడ జరిగే ప్రతి ఓటర్ రాకను తర్వాత ఓటింగ్ పోలింగ్ స్టేషన్లో జరిగే విధి విధానాలని మొత్తం కూడా మనము కంప్లీట్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎన్నికల లోపల ఏదన్నా అవాంఛనీయమైన సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఇది వెబ్కాస్టింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది దీని లోపల ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రూఫ్ కింద రికార్డ్ చేయడానికి ఇదంతా మేము ఉపయోగించడానికి మొత్తం రెక్టైన్ చేయడానికి వచ్చాం ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందంటున్నారు విద్యార్థులు ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొనడం ద్వారా తమకు కూడా ఎన్నికలపై అవగాహన వస్తుందని చెప్తున్నారు వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పరిస్థితి ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించే అవకాశం ఉందంటున్నారు ఎలక్షన్ జరగబోతున్న సందర్భంగా నేను వెబ్ కాస్టింగ్ లో పాల్గొంటున్నాను ఫస్ట్ టైం అండ్ నాకు చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం పోలింగ్ బూత్ లో ఆర్డర్ పెట్టబోతున్నా ఐదు మెంబర్స్ ఉండే పోలింగ్ బూత్ లో నేను స్పెషల్ పర్సన్ గా వెళ్ళబోతున్నా ఫర్ వెబ్ కాస్టింగ్ పర్పస్ ఈ వెబ్ కాస్టింగ్ అనేది చాలా సంవత్సరాలు జరుగుతుంది ప్రతి దాంట్లో బట్ సక్సెస్ఫుల్ గా అండ్ గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్పరెన్స్ ఎలక్షన్స్ జరగడానికి ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండడానికి జరగబోతుంది ఈ వెబ్ కాస్టింగ్ నిర్వహించడం అనేది మాకు చాలా 
अंत अंदर पार्टिसपेट का अंदर चाल आनंद एलक्षलो फाइव मेबर्स गवर्नमेंट एंप्लायर्स उ सो वालों पटो सिक्स मेबर ऐ मेमेतना सो दा की चाल आनंद उ गवर्नमेंट वाल खर्च तो फ्री अवकाश चाल सतोष प्रासेस प्रत्यक्ष चूस्त चाल अद्भुत अभवाने दिन वाल एलक्षन प्रक्रिया एला जो तेजको दाखुण एर्पटर मा पिने प्रीविय रूल पंद्रह रूल पंद्रह वरक जगह एलक्षन बै एल्स ग्राम पंचायती जेडीसी एमपीसी स्वाम मध्याना की सगतूर चेरक रात्रि की पगलपटी बस चूस्ट स्वामुवा की एडल डेबई मूड कि गुरीस्वा सुशील कुमार आर एल नायक आध्र्यन नवीन यादव आलेश श्रीनिवास श्रीकांत सुधाकर् रिंकू ए प्रताप सोम यादव राजेश मरको मंदिर स्वामु पादयात्री Keep watching V6 News.